ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கீங்க நம்புறேன் நாங்களும் சூப்பராக இருக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் மை நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த ஐயன்ஸ் ஃபேமிலி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு கருவாட்டு குழம்பு தாங்க இதில் கத்திரிக்காய் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இங்கே யூஸ்வலாக கருவாடு வந்துட்டு நல்லா உப்பு போட்டு ஸ்மெல்லும் இருக்காதுங்க ஸ்கின் இருக்காது போன்ஸ் இருக்காது எதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வரும் பட் நான் வந்து நிறைய டைம் கழுவு கழுவிடுவேன்னு வச்சுக்கோங்களேங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டைம்ஸ் அது கழுவிடுவேன் பிகாஸ் அதில் உள்ள உப்பெல்லாம் ஏன்னோ எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் அவ்வளோ தடவை நான் கழுவுறேன் சும்மா நார்மல் வாட்டர்லே கழுவுனா போதுங்க நான் வந்து இங்கே யூஎஸில் கிடைக்கிற கருவாடு தான் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி வந்துட்டு பாலக் ஃபேஷனில் உள்ளதில் வந்த கருவாடு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஹார்ட்லி செவன் மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் அதை குக் பண்ணுறதுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப டைம்லாம் தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த கத்திரிக்காய் இந்த மசாலா இதெல்லாம் குக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இது டைம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் சூப்பராக இந்த ரெசிபியை பண்ணிடலாம் இட்ஸ் வெரி ஈஸி சிம்பிள் நான் இன்றைக்கி வறுத்த அரைச்சி ஒரு மசாலா பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட கடலைப்பருப்பு இல்லைங்க நல்ல தோரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் சூப்பராக தாங்க வந்தது ஸோ ப்ளீஸ் டூ யூனோ ட்ரை திஸ் ரெசிபி அண்ட் லெட் மீ நோ யோர் ஃபீட்பேக்ஸ் இந்த காமன் செக்ஷன் இதில் முருங்கைக்காவும் போட்டு பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் போட்டு பல் பண்ணலாங்க அண்ட் ஆல்சோ என்கிட்ட கருவேப்பிலை இல்லை அதனால் நான் கருவேப்பிலை பொடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பேசிக்காக நான் வந்து கருவேப்பிலை பொடி எப்படி பண்ணுவேன் நாங்கள் சென்னையில் வந்துட்டு அம்மா வந்து நல்லா அந்த கருவேப்பிலை எல்லாம் வாங்கி கழுவி நல்லா காய போட்டுருவாங்க எங்கள் வீட்லேயே காய போட்டுருவாங்க நல்லா லைக் யூனோ நல்லா காஞ்சிட்ட உடனே மிஷினில் போட்டு அரைச்சி பவுடராக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அதை வந்து நான் டீப் ஃப்ரீஸரில் இங்கே வச்சுடுவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பராக இருக்குங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் எனி ஒன் கம்மிங் டு யூஎஸ் அவங்களுக்காக சொல்கிறேன் அண்ட் தேவைக்கேற்ப ஒரு டப்பாவில் போட்டு நான் இதில் வச்சுப்பேங்க அங்கே ஷெல்ஃபில் வச்சுப்பேன் காலி ஆகிறப்ப எகெயின் டீப் ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்து கொட்டி இப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி புளியும் அதே மாதிரி தாங்க சிலர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி அப்படியே நீங்கள் அரைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இந்த புளி வந்துட்டு என்னோட மாமியார் வீட்டிலேருந்து அவங்க தோட்டத்துலேருந்து வர புளி தான் நல்ல ஒரு பத்து கிலோ கிட்ட எடுத்துட்டு வந்துருவேன்னு வச்சுக்கோங்களேங்க நல்ல சிப்லாக்ல போட்டு அண்ட் அவங்க வந்துட்டு தே ஹாவ் பீப்புள் அவங்க நல்ல கொட்டையெல்லாம் எடுத்து நல்லா சூப்பராக ப இது பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அங்கே நீட்டாக அண்ட் எங்கள் தோட்டத்துலேயே வளையிறதுனால யூனோ இட்ஸ் ஆர்கானிக் அண்ட் குட் ஸோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் ஏதாவது இருக்குமோ அப்படி இப்படி நீங்கள் அப்படி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி ஜஸ்ட் புளி தனியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் அப்படியும் பண்ணுவேங்க டைம் இல்லாத டைமில் இந்த மாதிரி டிரெக்டாகவும் அரைச்சும் ஆட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ பிகாஸ் ஐ நோ வேர் த புளி இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் எனக்கு தெரிகிறதுனால நான் இப்படி பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வித்வுட் ஃபர்தர் அட்யூ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ரிமெம்பர் ஹெல்த்தி பாடி ஹேப்பன்ஸ் இன் த கிச்சன் Let's go. தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாங்க இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் கருவாடு இங்கே சால்ட்டடுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பாலக் ஃபிஷ்ஷில் பண்ண கருவாடு நான் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் போட்டு இன்றைக்கி பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோ கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு கத்திரிக்காய் ஒரு கத்திரிக்காய் வெளியில் இருக்குது கட்டிங் போர்டில் ஸோ நல்லா கழுவிக்கோங்க இது வந்து கருவாடு வந்து இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் நீங்கள் பேக் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு பத்து தடவை நான் அலசினேங்க எல்லா உப்பும் போகிறதுக்காக ஸோ சால்ட் வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டு அவ்வளோ சால்ட் வேண்டாம் இல்லையா ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணுங்க திரும்ப திரும்ப தட்ஸ் ஹவ் ஐ டெட் இட் அப்புறம் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல கியூப் கியூப்ஸாக தண்ணியிலே போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இட் டசன்ட் யூனோ கருக்காது இங்கே வந்து நான் ஒரு பிளெயின் தவா எடுத்திருக்கேங்க இதில் வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் ப்ரௌன் பண்ண போகிறேன் இன்க்ரீடியன்ஸு இங்கே வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சு சைடில் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஒரு நா ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் ஜீரகம் உளுந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு இல்லாட்டி தோரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி தோரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதுங்க தனியா ஸோ இவ்வளோத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா ப்ரௌன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க
கொட்டை எதுவுமே இருக்காதுங்க அங்கே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி அப்படியே ஒரு பத்து கிலோ கிட்ட தூக்கிட்டு இங்கே வந்துடுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப் வரைக்கும் தாங்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ தாங்க ரியலைஸ் பண்ணேன் பூண்டு இல்லைன்னு ஸோ பூண்டு பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இங்கே நீங்கள் டெஃபினட்டாக பூண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நமக்கு தக்காளி வேணும் வெங்காயம் வேணும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஜிஞ்சருங்க ஸோ இவ்வளோத்தையும் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பூண்டு இல்லாததுனால பூண்டு பவுடர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தக்காளி ஒரு ஒரு கப்பு சாப்பிடு தக்காளிங்க ஃப்ரெஷ் தக்காளி இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் பட் இல்லை அதனால் நான் கேன்ட் தக்காளி யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாமே லாக்டவுன் ரெசிபீஸுங்க ஸோ பேர் வித் மீ மன்னிச்சுக்கோங்க இது தான் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரௌன் பண்ணோம் இல்லைங்க அதெல்லாம் தூக்கி இதில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் நீங்கள் காரம் அதிகமாக வேணும்னா ஒரு எட்டு பத்து பத் காஞ்ச மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே எங்கள் நாங்கள் வந்து காரமும் உப்பும் கம்மியாக தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் ஸோ அதனால் நான் இப்படி பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வேணால் தேங்காய் கூட இதோட சேர்த்து அரைக்கலாங்க பட் நான் இன்றைக்கி பண்ணலை இங்கே வந்து நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு அப்புறம் பெருங்காயம் வெந்தயம் பெருஞ்சீரகம் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சியும் பூண்டும் போடுறேன் நல்ல ப்ரௌன் ஆகட்டும் அப்புறம் இது போடுறேங்க கொஞ்சம் கார்லிக் பவுடர் போடுறேன் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட பூண்டு இல்லாததுனால அப்புறம் தக்காளி போடுறேன் அண்ட் மஞ்சள் போடுறேன் இவ்வளோத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா வதக்க வேண்டியது தாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இதானவுடனே இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது மிக்சியில் அரைச்சோம் இல்லையா அந்த விழுதை இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணியை மிக்சியை நல்லா கழுவி தண்ணியும் ஆட் பண்ணேன் ஒரு மூணு கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணேங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டுங்க அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காவை தூக்கி அதில் போடுங்க நான் இன்னும் உப்பு போடலைங்க ஏன்னா நான் கருவாடில் எவ்வளோ உப்பு இருக்கும் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதனால் நான் உப்பு மாத்திரம் இன்னும் போடலை ஸோ கத்திரிக்காய் போட்டு கத்திரிக்காய் ஒரு ஹா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டு குக் ஆன உடனே இப்போது இது சிசர்ஸை யூஸ் பண்ணி கருவாடை கட் பண்ணி போடுறேன் ஒரு டென் மினிட்ஸுங்க அவ்வளோதான் இட் வில் பி டன் ஸோ நம்ம கத்திரிக்காய் தான் வேகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஆல்ரெடி வந்து இங்கே சால்ட்டட் என்ன விற்கிறது வந்து ஆல்ரெடி குக்டாகவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்மோஸ்ட் இட் லுக்ஸ் லைக் இட் ஸோ ரொம்பலாம் குக் ஆகணும்னு இல்லை டென் மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் ஸோ எல்லாம் குக் ஆகி முடித்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தாங்க நான் சால்ட் போட்டேன் போட்டு ஸோ எண்டு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் சால்ட்டை முதல்லே போட்டுறாதீங்க ஏன்னா கருவாட்டில் எவ்வளோ சால்ட் இருக்குது என்ன ஏதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் நல்லா கழுவிடுங்க அண்ட் அட் தி எண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணுங்க இங்கே நான் அப்படி தான் பண்ணுறது ஸோ இப்படி தாங்க இருந்தது சூப்பராக இருந்தது ரைஸும் ஒரு அவிச்ச முட்டையும் வச்சு சாப்பிட்டாச்சு ப்ளீஸ் ட்ரை இட் அண்ட் லெட் மீ நோ யோர் ஃபீட்பேக்ஸ் இந்த காமன் செக்ஷன் அப்புறம் கொஞ்சம் மாம்பழம் இந்தியன் க்ரோசரி ஸ்டோரில் கிடச்சிது அதையும் சாப்பிட்டோம் நன்றி வணக்கம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்